한 해를 마무리하는 12월이 되었습니다. 오늘은 2019년을 빛낸 가장 간지났던 뮤직비디오 탑10 리스트를 준비해봤습니다. 유튜브 게시 날짜와 누적 조회수 그리고 그냥 내가 봤을 때 존나 간지나는 것들을 기준으로 선정하였습니다. 그럼 10위부터 알아보겠습니다. 10위는 KT의 Remember입니다. 이 곡은 2018년에 발매된 곡이지만 타이달라 사인의 피처링이 추가되면서 새로운 버전이 올해 4월에 공개되었습니다. 뮤직비디오는 아이유, 지코, CK, 레드벨벳 등 다채로운 색감과 디자인을 보여주는 파라노이드 패러다임의 작품입니다. 이제 막 데뷔한 한국의 신인 아티스트 음악에 타이달라 사인이 피처링으로 참여한 것도 매우 놀라운 일이지만 벌써 한마디 없이 까메오로 출연한 수많은 래퍼들을 보면 이 잠재력 있는 아티스트의 데뷔 트랙에 얼마나 많은 사람들이 서포트를 보내줬는지 알수 있습니다. 숨은 그림 찾기 하듯이 래퍼들을 찾아내는 재미를 느껴보시기 바랍니다. 9위는 오메가 사피엔의 팝더텍입니다. 이 비디오는 킷밀리, 영비 등 인디고 뮤직 아티스트들의 여러 뮤직비디오를 연출한 방재엄님의 작품이죠. 안전벨트 권장 영상처럼 시작되는 비디오는 오메가 사피엔의 벌스와 강력한 킥드럼 사운드로 분위기가 전환되면서 영화 트레인스포팅을 연상시키는 막가는 청춘 느낌이 인상적인 뮤직비디오입니다. 오메가 사피엔은 라이브 공연에서 굉장한 에너지를 보여주는 아티스트인데 그 에너지를 뮤직비디오로도 잘 담아냈다. 팝더텍 뮤직비디오를 9위에 선정해봤습니다. 8위는 쌈디영의 GOTT입니다. 한때는 정해라 일기석이라는 이야기를 들으시던 쌈디영이 올해 9월 발표한 화기연금에서 무려 다섯 트랙의 뮤직비디오를 연달아 발표하셨습니다. 그중 염따가 함께한 포즈의 뮤직비디오도 참 멋있지만 하, 이건 누가 만들었는지 참잘 만들었어. GOTT의 뮤직비디오는 화기염금의 또 다른 트랙인 메이컬 댄스의 뮤직비디오도 만들었던 AL 필름에서 제작했습니다. 스릴러 영화를 떠올리게 만드는 스토리텔링과 미술 연출력이 돋보이는 뮤직비디오지만 너무나도 사실적이고 잔인한 미술 효과 덕분에 아쉽게도 이 영상에는 연령 제한이 걸려 있습니다. 아직 만 18세가 안 되시는 분들 염따와 함께한 포즈 뮤직비디오를 먼저 보시는 것을 권장합니다. 7위는 트래비스 스카스의 하이스트 인더 룸입니다. 기존에 워낙 훌륭한 뮤직비디오를 많이 만들었던 트래비스 스카시기에 기대에 비해 살짝 아쉬워서 7위에 자리하게 되었습니다. 그래도 역시는 역시죠. It's lit! 이 뮤직비디오를 트래비스 스카트과 공동 연출한 데이브 마이어스는 캔드링 라마의 험블 yeah, yeah. 케이티 페리, 테일러 스위프트, 아리아나 그란데 등 잘나가는 아티스트란 아티스트의 뮤직비디오는 싹다 제작한 뮤직비디오 감독입니다. MTV 뮤직비디오 어워즈에서 2017, 2018년 연이어 올해의 뮤직비디오상을 수상하기도 했습니다. 제목과 영상에서 느껴지는 분위기 때문에 마약에 대한 이야기가 아니냐는 오해도 있었지만 트래비스 갓은 그 하이가 아니라 그냥 내가 짱이다 라는 메시지를 담고 있다고 전했습니다. It's lit! 6위는 전 세계적으로 올 한해 가장 많은 사랑을 받은 아티스트 빌리 아일리쉬의 Bad Guy입니다. 이 리스트 안에서 조회수로는 압도적인 1위를 기록하고 있죠. 빌리 아일리쉬는 Bad Guy 이전에도 충격적인 뮤직비디오로 큰 임팩트를 줬던 아티스트인데 이전의 그로테스크한 뮤직비디오들에 비하면 이 뮤직비디오는 미술적으로 상당히 알록달록하고 귀여운 편입니다. 하지만 이 뮤직비디오 역시 후반부에는 호러 영화를 연상케 하는 극악무도한 장면이 펼쳐집니다. 밝은 면부터 어두운 면까지 빌리 아일리쉬의 매력이 가득 담겨있는 배드가이입니다. 5위는 케미컬 브라더스의 이보 디스트럭션 영국 일렉트로닉 음악의 큰형님들인 케미컬 브라더스의 아홉 번째 정규 앨범에 수록된 트랙으로 노르웨이의 싱어송라이터 오로라와 일본 래퍼 네네가 참여했습니다. 강렬한 눈빛을 자랑하는 이분이 바로 오로라입니다. 와우. 평범한 회사원 복장의 여성이 히어로로 변신하면서 다양한 괴수들과 전투를 벌이는 이 뮤직비디오는 예전 일본 괴수물인 가면 라이더나 바이오맨을 패러디한 듯한 느낌을 줍니다. 히어로와 괴수의 아기자기한 전투씬이 비트에 맞게 진행되는 연출이 이 뮤직비디오의 킬링포인트 4위는 FKA 2X의 셀로페인입니다 2016년 Good to Love를 발표하고 3년 만에 컴백한 앨범 맥들린의 수록곡인 셀로페인의 뮤직비디오를 3위로 선정했습니다 FKA 2X는 이 뮤직비디오에서 보여줘야 하는 폴 댄스를 위해 1년가량 운동선수와도 같은 트레이닝을 거쳤고 프랙티스라는 짧은 다큐멘터리를 통해 그 혹독했던 트레이닝 과정을 공개했습니다. UK 뮤직비디오 어워즈 
MTV 뮤직비디오 어워즈에서 여러 부문의 후보에 오른 이 뮤직비디오는 비역, 톰역, 슬교로스 등의 아티스트들과 작업했던 앤드류 토마스 황의 영상미와 FKA 트윅스의 노력이 만들어낸 퍼포먼스의 조화가 빛나는 작품입니다. 3위는 유럽 최대의 음악 페스티벌 글래스톤베리에서도 당당히 헤드라이너로 이름을 올린 폐기구의 별이 빛나는 밤입니다. 이 뮤직비디오는 다양한 글로벌 브랜드들의 캠페인 영상 캔드링 라마의 엘리먼트를 연출한 조나스 린드스트롬의 작품입니다. 강강술래, 태권도 등 한국의 전통적인 요소들을 현대적으로 해석한 이 뮤비는 타인의 시선을 의식하지 않는 춤을 다양한 인물과 상황을 통해 표현하고 싶었다고 합니다. 한국적인 영상미가 가득한 이 뮤직비디오의 킬링 포인트는 역시 패기와 절친한 배우, 유아인의 술에 취한 듯한 퍼포먼스가 아닐까 싶습니다. 2위는 수민의 우다다입니다. 우다다 맞나? 맞나 이게? 약간 불안한데 갑자기? 우다다는 노래 제목이 아닙니다. EP 앨범의 타이틀이죠. 노래의 제목이 아닌 앨범의 타이틀이 뮤직비디오에 붙은 이유는 이 뮤직비디오가 EP에 수록된 전곡을 포함하고 있기 때문입니다. 러닝타임만 7분에 달하는 이 뮤직비디오는 6곡의 다양한 스타일만큼이나 뮤직비디오도 6개의 다른 스타일을 보여줍니다. 다양한 장르를 아우르는 실험적인 음악들을 하나의 영화처럼 만들어낸 이 뮤직비디오는 BTS, 레드벨벳, 빈지노 등 장르를 넘나들며 멋진 작품을 만들어내는 GDW의 작품입니다. 앨범 전곡을 하나의 영상에 담은 이 실험적인 시도만으로도 이 뮤직비디오를 볼 가치는 충분하다고 생각됩니다. 드디어 대망의 1위 우리가 뽑은 2019년 최고의 뮤직비디오는 바로 간지대장 에이샘 라키의 Kids Turned Out Fine입니다. 라키 형의 수많은 뮤직비디오를 만들었던 영혼의 단장 덱스터 네이비가 역시 디렉팅했습니다. 이게 28살이야? 아, 저 저렇게 어릴 나이 때뭘좀 좀 열심히 했어야 돼요. 락키 형이 시작할 때뭘 먹죠? 음. 그것을 시작으로 영상은 굉장히 사이키델릭하고 트리피한 트랜지션을 보여줍니다. 또이 영상들은 유년기에서 어른이 되어가는 과정을 담고 있는 이야기와도 절묘하게 어울립니다. 약반 완성도를 보여주는 락키 형의 약반 뮤직비디오 Get Turned Out Fine을 2019년 최고의 뮤직비디오로 선정했습니다. 락키 형, 우리가 노래도 두 개나 소개해줘. 뮤직비디오도 1등으로 찍어줬는데 이제 가로수길 한번 오세요. 차돌박 이사드릴게 우리가 선정한 10개의 뮤직비디오 외에도 아이씨 이거 왜안 뽑았어 생각이 드는 뮤직비디오가 있다면 댓글에 남겨주세요 구독 박으세요 좋아요 누르세요 댓글 남기세요 다음에 다시 찾아오겠습니다